Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് സി ബി ഐ സോബിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് തുടർ ഭരണം നേടാനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോകില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാതമംഗലം ബസാറിൽ റോഡരികിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു പാർക്കിംഗിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ വാഹന ഉടമകൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പൗർണമി നൽവിത്തിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ച് അതിയടം വയൽ അതിയടം പാടത്ത് ഇത്തവണ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നാലോളം പേർ ചേർന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നെൽകൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തവണയും കർഷകർക്ക് ആശ്രയം താൽക്കാലിക തടയണം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഏഴു കരകളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന നൂറിൽ പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതി വഴിയിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ബുധനാഴ്ച അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിലേക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ ഫോക്ക് ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു ബലൂണുകൾക്കും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും ഒപ്പം എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ സി എം കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വയസ്സിലും ഏകാശ്വാസം കൊറോണ അവശേഷിപ്പിച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പിണറായി ഭരണം അറബിക്കടലിലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണെന്നും വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് തുടർ ഭരണം നേടാനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോകില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മുഴുവൻ അഴിമതിയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പിൻവാതിൽ നിയമനം തടയും കേരളത്തിൽ വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇടതുപക്ഷം നടത്തുന്നത് ഇത് വിലപ്പോകില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയാൽ അതെങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാണക്കാട് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പോയത് വർഗീയത അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും തമ്മിൽ അകറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണ് അവർ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാനും അതുവഴി ഹിന്ദുക്കളെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വോട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയം ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി പി പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻമന്ത്രിമാരായ അനൂപ് ജേക്കബ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം ബി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് വി കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി സതീശൻ പാച്ചേനി എസ് കെ പി സഖറിയ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
മാതമംഗലം ബസാറിൽ റോഡരികിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് റോഡരികിൽ അലക്ഷ്യമായി നിർത്തിയിടുന്നത് പാർക്കിംഗിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ വാഹന ഉടമകൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനവും മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന ടൌണുമായ മാതമംഗലം ബസാറിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണം റോഡരികിൽ അലക്ഷ്യമായി കടകൾക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് അലക്ഷ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകാൻ പ്രധാന കാരണം മുൻപ് അനധികൃതമായ പാർക്കിംഗിന് പോലീസ് പിഴചുമുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലമില്ലാതായതോടെ പോലീസിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി വ്യാപാരികളുടെയും മറ്റ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിച്ച് ഉടൻ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു അത്തരം പാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ അത് കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തടുപ്പിച്ച് വെക്കാനും പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ആൾ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതിനും ആളുകൾക്ക് വരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാത്ത വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തി പട്ടണത്തിൻ്റെ ഗതാഗത കുരുക്കെല്ലാം അത് ഒരു സമയമെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുള്ളൂ എന്നറിയാം എന്നാലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരുത്താൻ വാഹന ഉടമകളും മറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ഉടമകളും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ പറയാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും വരെ വാഹന ഉടമകൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ജനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച നാലോളം പേർ ചേർന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് അതിയടം പാടത്ത് ഇത്തവണ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത് കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് പൗർണമി നൽകി എത്തിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം നെല്ലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ നെൽവിത്തായ നൂറ്റിയിരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാവുന്ന പൗർണമി നെൽവിത്താണ് പാഠശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കിയത് നെൽച്ചെടിയെ ബാധിക്കാറുള്ള പോളരോഗം മുഞ്ഞ ഓലകരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഈ നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കാറില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ വിത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമത കൂടുതലുള്ളതുമാണ് കർഷകർക്ക് ഒരേ വിത്തു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവർത്തന രീതി ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും ചാഞ്ഞു വീഴാത്ത ഇനവുമാണ് നല്ല വളർച്ചയുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ വൈക്കോൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷീര കർഷകർക്കും ഏറെ ഗുണകരമാണ് എന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വൈക്കോല് ധാരാളം കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള അരിയായതുകൊണ്ട് വളരെ രുചികരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയും ഉണ്ട് വേറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കാർഷിക ഭൂമി തരിശീട് ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ചെറുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിയടത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പെൻഷൻകാരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഏതായാലും വരും വർഷങ്ങളിലും പൗർണമി വിത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അതിയുടെ വയലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാണ് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം വിളയ്ക്കാണ് പൗർണമി നെൽവിത്ത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള അരി ഏറെ രുചികരവുമാണ് ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻനിര പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം മയ്യിൽ മുയ്യം മാലൂർ മലപ്പട്ടം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഞാറ്റടികൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് കൃഷി നടത്തിയത് ഹെക്ടറിന് ഏഴര ടൺ വരെ നെല്ല് ലഭിക്കും പങ്കാളിത്ത നെല്ലുൽപാദന രീതിയിൽ പൗർണമി നെൽവിത്ത് കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പണിതെങ്കിലും നെൽകൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തവണയും കർഷകർക്ക് ആശ്രയം താൽക്കാലിക തടയാണ് തന്നെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഇരുകരകളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന നൂറിൽ പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതിവഴിയിലാണ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ജൂണിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ
ഇതിനായി പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് ഷട്ടറുകൾ ഇറക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ഷട്ടറുകൾ മറ്റൊരിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചവയാണെന്നും പഴയത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നേരം കാണൂ എന്നും കർഷകർ വാദിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് കർഷകരും പ്രദേശവാസികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ നിർമ്മിച്ച ക്രോസ്ബാർ വേലി ഏറ്റ സമയത്ത് അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയായി കൃഷിക്കാർ കാണുകയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ജനങ്ങളുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മഴ മാറിയതോടെ കൗവായിക്കായൽ നിന്ന് വേലിയേറ്റ സമയത്തെത്തുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കുണിയൻപുഴയിലെ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നൊഴുകിയത് നിലവിലുള്ള നെൽകൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഇതോടെ പതിയുപോലെ മണച്ചാക്കുകൾ അട്ടിയിട്ട് താൽക്കാലിക തടയണ പണിത് ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കർഷകർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അധികൃതരെ കാത്തുനിന്നാൽ തങ്ങളുടെ നെൽപ്പാടം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു പദ്ധതി സ്ഥലം മുതൽ കുണിയൻപുഴയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി ഈയക്കാട് ചെറിയ പാലം വരെയായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ മിക്കവയും മൂന്ന് വിള നിലങ്ങളാണ് പക്ഷേ വേലിയേറ്റ കാലത്തെ ഉപ്പുവെള്ള പ്രവാഹം ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി സമൃദ്ധിയെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു കഴിഞ്ഞു ഷട്ടർ കംബ്രിഡ്ജ് പണിയുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പകുതിയും തരിശിട്ട് കഴിഞ്ഞു കർഷകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു പുത്തൻ ഷട്ടർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചത് നിർമ്മിച്ച ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെയും വേലിയേറ്റ സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ടോ വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി ആറിന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും സംഘാടക സമിതി യോഗം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരിപുരത്ത് നടന്നു അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതേ ദിവസം നമ്മൾ കാണാം ചെമ്പലിക്കുണ്ട് തപ്പുണ്ട് വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി ആറിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും വെങ്ങര മുക്കിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് പത്ത് ദശാംശം ആറ് മീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ പതിമൂന്ന് സ്പാനുകളും ഉണ്ടാകും നടപ്പാതയും പാലത്തിലേക്ക് പടവുകളും നിർമ്മിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളും ബുധനാഴ്ച അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നു വൈദ്യുതി മേഖല സ്വകാര്യ വൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെയും മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുത്തുന്ന ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള സംഘടനകൾ പണിമുടക്കുന്നത് രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള വൈദ്യുത മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ്മയായ കെ എസ് സി ബോർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിലാണ് വൈദ്യുത പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിതരണ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു വേണ്ടി പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബീഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇതോടെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി നിരക്കിന്റെ ആനുകൂല്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി അപ്രാപ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതോടെ കർഷകരും ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുമായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സമരം അനിവാര്യമാണെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായി വരുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള വൈദ്യുത മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളും ഓഫീസർമാരുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടായ്മയായ എൻ സി സി ഒ ഇ എന്ന കൂട്ടായ്മ നാളെ വൈദ്യുതി പണിമുടക്കിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലകളെയും വൈദ്യുതി മേഖല മൊത്തത്
വൈദ്യുത നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബീഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റും പിൻവലിക്കുക വൈദ്യുത വിതരണ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുത മേഖല കേരള മാതൃകയിൽ യോജിപ്പിക്കുക പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ വൈദ്യുത മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക സ്ഥിരസ്വഭാവമുള്ള ജോലി കരാർ നൽകാതിരിക്കുക കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കെ എസ് സി ബോർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ ഫോക് ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പതിനൊരു ശാന്തി കാർണിവൽ തിയേറ്ററിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപവൽക്കരണ യോഗം പതിനൊരു ശാന്തി കാർണിവൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ സംവിധായകൻ മനോജ് കാന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ മറികടന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ എത്ര തിയേറ്റർ ഉണ്ടായാലും ഈ തിയേറ്ററുകളെല്ലാം വളരെ സജീവമാണ് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ആളുകൾ നന്നായി സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അതുപോലെ ഇത്തരം സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അന്ന് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പണി വളരെ സജീവമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അധികം വൈകാതെ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം കേന്ദ്രമായി അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവലിൽ വെച്ചാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാടോടി സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതത്തെയും അധികരിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ഫീച്ചർ സിനിമകൾ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററികൾ എന്നിവയാണ് ഉള്ളടക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക് സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഫോ കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണം തുടങ്ങിയവയും നടക്കും അഞ്ഞൂറ് പ്രതിനിധികൾക്കാണ് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാവുക പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പരിപാടി നടത്തുക പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർ അഭിനേതാക്കൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ നിരൂപകർ തുടങ്ങിയവർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും ലോകത്താകമാനമുണ്ടാകുന്ന ഫോക്ലോർ സിനിമകളെ കൊണ്ടുവരികയും അത് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതോടുകൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പയ്യന്നൂരിനെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇത് ലോക സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമകൾ ഫീച്ചർ സിനിമകൾ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രദർശനങ്ങൾ ഇക്കുറി നടക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വിഭാഗത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വിഭാഗം അടക്കം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ വി അജയകുമാർ പത്മനാഭൻ കാവുംബായി പി പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ ശിവകുമാർ ബാബു കാമ്പ്രത്ത് എം ടി അന്നൂർ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി ദീപു എം സുകുമാർജി ഗിരീഷ് കുന്നുമൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബലൂണുകൾക്കും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും ഒപ്പം എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ കളിപ്പാട്ട വിൽപ്പനക്കാരൻ പയനൂർ സ്വദേശിയായ സി എം കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വയസ്സിലും ഏക ആശ്വാസം ബാക്കിയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് പയ്യന്നൂർ സുമംഗലി ടാക്കീസിന് സമീപമുള്ള സി എം കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ ഉത്സവ ചന്തകളിൽ ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കിറങ്ങിയത് തന്റെ പതിമൂന്നാം വയസ്സിലായിരുന്നു അറുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മണ്ടൂരിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ കൃഷ്ണൻ മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ അവിടെ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് കളിപ്പാട്ട കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബലൂണും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി ഉത്സവ പറമ്പിൽ നിന്നും ഉത്സവ പറമ്പുകളിലേക്ക് പ്രായം തളർത്താത്ത മനസ്സുമായി കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ യാത്ര ചെയ്തു കാസർഗോഡ് മുതൽ തലശ്ശേരി വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത ഉത്സവ പറമ്പുകളില്ല പയ്യാവൂർ മീൻകുളം പെരിങ്ങോ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലേക്ക് നടന്നുപോയതും ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് മുംബൈയിൽ നിന്നും ഒരു സജ്ജി നിറയെ ബലൂണുമായി എത്തുന്ന കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ തന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മുഴുവൻ വിറ്റു തീർക്കാറുണ്ട് കോഴിക്കോട് മംഗലാപുരം മുംബൈ തുടങ്ങിയ
അങ്ങനെ താപരാട്ടിൽ നിന്ന് ആദരിച്ചിനി പിന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം എവിടെയും പോകാത് ഓർമ്മയില്ല വയസ്സായ പ്രശ്നം കോവിഡായി പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എവിടെയും ഉത്സവമായി പോയില്ലാരും നമ്മൾ ബിസിനസ്സാകെ പോയില്ല നമ്മളൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ല എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓട്ടമുക്കാലിന് ബലൂൺ വിറ്റ കൃഷ്ണൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വയസ്സിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വരെ ബലൂൺ വിറ്റതും കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അന്ന് ചെറിയ ഒരണ്ട രണ്ടണി മറ്റേ ഉള്ളു ചെറിയ പാക്കറ്റിന് പെട്ടത്തിന് അത് അന്നത്തെ പൈസ മുക്കാ പൈസ കാ പൈസ മറ്റന്ന് രണ്ട് മുക്കാല് ഒരണ അന്ന് പൈസ ഇല്ലല്ലോ പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീടിന് പുറകിൽ ഉപേക്ഷ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ബലൂണുകളും കൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്കിടെ പൊടിതട്ടി വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ച് നശിച്ചുപോയവരും ഏറെയാണ് അസംഘടിത മേഖലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുമില്ല കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കളെ പോലെയുള്ള നിരവധി പേരുടെ തൊഴിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമൊഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഉത്സവകാലം വന്നെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ ഉള്ളത് ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനോടൊപ്പം അനൂപ് പെരിങ്ങോ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിലേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായ കുട്ടികൾക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തി കങ്കോല ആലപ്പുടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ കുമാറും കാസർഗോഡ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അജിതയും ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിലേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടിയാണ് കാങ്കോൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയത് കാങ്കോൽ അലപ്പടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ കുമാറും കാസർഗോഡ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അജിതയും ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മത്സരത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് കണ്ടോത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും അഖിൽ വടശ്ശേരി രണ്ടാം സ്ഥാനവും പ്രണവ് വെള്ളൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച ചിന്നപ്പ് ബാറിന്റെയും റോപ്പ് ബാറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനവും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ കെ പി മോഹനൻ പി വി രാഘവൻ അഖിൽ മാത്തിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ലേഖനത്തിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ തുളുനാട് അഖില കേരള അവാർഡ് പയനൂർ കാറമ്മൽ അന്നൂർ സ്വദേശിനി ശ്രീലത മധുവിനെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പയനൂർ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥാശ്രമത്തിലെ ലൈബ്രേറിയനാണ് ശ്രീലത കൊടിയ ജാതീയ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തെ അധികരിച്ചാണ് ലേഖനം എഴുതിയത് ഇന്നും ജാതീയ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ശ്രീലത ഇത്തരത്തിലൊരാശയം രൂപപ്പെടുത്താൻ കാരണം സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥാശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ എത്തിയ ശ്രീലത പിന്നീട് ഗ്രന്ഥാലയം ലൈബ്രറിയനായി ചുമതലയേൽക്കുകയായിരുന്നു വെയിലാറും മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിവയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ശ്രീലത സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ നാടകങ്ങൾ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നൃത്തം ഗാനാലാപനം നാടകം എന്നീ മേഖലകളിലും പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചു ഇതോടൊപ്പം മാസികകളിൽ കഥ കവിത ലേഖനം എന്നിവയും എഴുതുന്നുണ്ട് ചാരിറ്റി ബേസിൽ ഒരുപാട് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹോപ്പ് പോലുള്ള സംഘടനകളിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എനിക്ക് തുളുനാട് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേഖനത്തിന് സുവർണവല്ലി ലേഖന ഇതിനു വേണ്ടി ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമാഹാരമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് പിന്നെ കവിതകൾ കവിതകൾക്ക് തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന ഞാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ചാരിറ്റി ആണ് അതിൽ അതിൽ കാണുന്ന രംഗങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കവിതയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ പരിഹരിച്ച്
ജീവകാരുണ്യത്തിന് ഗാന്ധി സ്മൃതി പുരസ്കാരം നവോത്ഥാന സാഹിത്യ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭർത്താവായ മധുസൂദനൻ മക്കളായ ഐശ്വര്യ ശ്യാം അനശ്വര എന്നിവരും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ടോ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ശ്രീമേനെ തുറന്ന ജയിലിലെ പന്നി ഫാം ജയിലിലെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നൂറോളം പന്നികൾ ഇവിടെയുണ്ട് പന്നികളും പന്നി ഫാമും ഏറെ വൃത്തിയോടെയും വെടിപ്പോടെയുമാണ് ഉള്ളത് ചീമേനി തുറന്ന ജയിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്ത് മാതൃകയാവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പന്നി ഫാം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം നൂറോളം പന്നികൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട് പന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ ഇവിടുത്തെ പന്നികളെയും കൂടും കണ്ടാൽ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ തന്നെ തോറ്റുപോയെന്ന് വരും അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഇവിടം പന്നികളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ് പന്നികളിൽ താഴെയെ ഈ ഫാമിലുള്ളൂ വലിയ ഒരു ഫാമാക്കി ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ജയിൽ അധികൃതരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടുതാനും പന്നിയിറച്ചിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ മികച്ച ഒരു വരുമാനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയ അനുമോദന സദസ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനപ്രതിനിധികൾ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ഐ ആർ പി സി അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പി ശശിധരൻ കെ വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അന്തേവാസികളുടെ അരികിലെത്തി ജയരാജൻ സ്ഥിതിഗതികൾ അന്വേഷിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലാത്ത തെരുവോര കച്ചവടങ്ങൾ കൂണു പോലെയാണ് മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് തെരുവോരത്ത് ഒരു വാഹനവും കൊണ്ടിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വൻ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും സൂചന ദേശീയപാതയോരം കരിവള്ളൂർ മുതൽ പെരുമ്പ വരെ ഇന്ന് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഒരു വാഹനം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നു വ്യാപാര ലൈസൻസും ശുചിത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പല കച്ചവടങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തൊഴിൽ നികുതിയോ കെട്ടിട നികുതിയോ വൈദ്യുതി ചാർജോ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല പാതയോരത്തെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നാരും ചിന്തിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളെപ്പോലും വെല്ലും വിധം ഇവിടെ എല്ലാം ലഭ്യമാണ് പഴം പച്ചക്കറി പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്തിന് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ ലഭിക്കും വില കുറവാണെന്ന് ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റി അതിന് ഒട്ടും കുറവില്ല ഇവിടെ അനധികൃതമായി സ്ഥലം കയ്യേറി കച്ചവടം നടത്തുന്നത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ദേശീയപാതയോരത്ത് ഒരു വാഹനവും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഒരു ജോലിക്കാരനെയും വെച്ച് വൈകുന്നേരം കളക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ലോബി ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വിജയൻ പറയുന്നു ലൈസൻസ് എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തവരാ ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഒരു വിധത്തിൽ ലൈസൻസ് അല്ല വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ലൈസൻസ് ഫുഡ് ലൈസൻസ് അങ്ങനെ തൊഴിൽ നികുതി ഒക്കെ കൊടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്ത കച്ചവടക്കാരന്റെ ഒരു സുരക്ഷ ഇല്ലാതെ കണ്ട് തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വാഹനങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ വണ്ടിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അവർ വൈകുന്നേരം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിയുടെ കച്ചവടം അവർ ചെയ്യുന്നു ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ടൗണിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് കച്ചവടം ഇല്ല ഞങ്ങൾ കച്ചവടം നിരോധിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് വഴിപാടിമ നിരോധിക്കണമെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വഴിപാടിമ നിയന്ത്രിക്കണം അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സീനിയർ വോളിബോൾ
നമ്മുടെ ഈ തിരക്കിനിടയിലും ജീവിത പ്രയാസത്തിനിടയിലും കലയോടും കായികത്തോടുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ അഭിനിവേശമാണ് നമുക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പൊരി വെയിലത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ കളിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോണൽ കൺവീനർ ടി വി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി കൃഷ്ണൻ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി വിജയൻ പി വി രാജൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സെമി ഫൈനൽ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച നടക്കും അന്നൂർ സത്യൻ ആർട്സ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന ക്ലാസും വായന മത്സരം ജില്ലാ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അർച്ചന കെ വിക്ക് അനുമോദനവും നൽകി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം വി പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ പിന്നെ അത് നിലനിർത്തും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ അത് കളയും ചെയ്യും മുതിര പിന്നെ നമ്മുടെ മസിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്തൻ ആയിട്ടിരിക്കും ശരിക്കും കുതിരയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് കുതിരയുടെ മസിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ കുതിര കഴിക്കാം പഠന ക്ലാസ്സും വയനാ മത്സരം ജില്ലാ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അർച്ചനയ്ക്കുള്ള അനുമോദനവും ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ നടന്നു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം വി പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധനദ സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കെ കെ പ്രീത സ്ത്രീ രോഗങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ടി ഉഷ ശാന്ത എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മർച്ചൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കോലിൽ നടത്തിയ കപ്പ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി ഈ ചേരിട്ടുള്ള കൃഷി ഇന്ന് അതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് മോശമല്ലാതെ വിളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ മാർച്ചൻസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പ കൃഷി നടത്തിയത് കപ്പ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ കെ വി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ജി നിത്യാനന്ദ കമ്മത്ത് പി രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി ഗോപി സെക്രട്ടറി എ പി സന്തോഷ് പി പി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് തുടർ ഭരണം നേടാനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോകില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാതമംഗലം ബസാറിൽ റോഡരികിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു പാർക്കിംഗിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ വാഹന ഉടമകൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പൗർണമി നൽകിത്തിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ച് അതിയിടം പയർ അതിയിടം പാടത്ത് ഇത്തവണ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച നാലോളം പേർ ചേർന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നെൽകൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തവണയും കർഷകർക്ക് ആശ്രയം താൽക്കാലിക തടയണം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഏഴു കരകളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന നൂറിൽ പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കുണിയൻ പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതി വഴിയിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ബുധനാഴ്ച അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിലേക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ ഫോക്ക് ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു ബലൂണുകൾക്കും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും ഒപ്പം എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ സി എം കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വയസ്സിലും ഏകാശ്വാസം കൊറോണ വിശേഷിപ്പിച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം